hoy en la mañana en la reunión previa que tengo con el grupo parlamentario se tocó el tema largo hubo senadoras y senadores donde sus estados han sido muy afectados que dijeron que no solo iban a dar uno o cuatro o cinco días que iban a aportar víveres, este, despensas, que iban a hacer actos de presencia, que invitaban a los senadores que no estaban en esta contingencia, que estuviéramos con ellos. Yo en lo personal he tomado la decisión de dar un mes de mi dieta, como lo hizo mi compañero el senador Barbosa, pero todos están en la mejor disposición de aportar, no solo Cruz Roja, que les dije que abríamos cuenta Cruz Roja, sino dijeron, Vamos a ir a nuestros estados a llevarles cosas a los damnificados. Lo que está pasando en México yo creo que no había pasado hacía muchísimos años. Y hoy todos los mexicanos tenemos que ser muy solidarios con ellos que están siendo ahorita afectados en sus casas, con sus familias. Ya hay un número de muertos muy considerable. Yo les he dicho a ustedes, no es 70 o 50. Con que hubiera un solo muerto es para lamentar mucho por todos los mexicanos. Senador, pero... eh, no, no, no. ¿Por qué no se leyó el acuerdo para que lo aprobara el Pleno del Senado? Porque hubo desacuerdo en los grupos parlamentarios, eh, cada grupo dijo, y yo voy a aportar estas cosas, dijimos, bueno, cada quien que aporte lo que quiera. Lo que quedó claro en mi grupo es, yo voy a aportar un mes, quedó claro que todos mis compañeros y todas mis compañeras van a ir a las zonas afectadas llevando cosas. Y lo dijeron abiertamente, que se podían aportar en forma efectiva eh, un cheque, no, a la Cruz Roja llevar un cheque o dinero. Yo voy a hablar con el Senado de la República para ver qué monto puede dar el Senado, eh, no un peso por un peso, sino qué monto, y que sea solidario el Senado con los damnificados de muchos estados. Sé que Guerrero es el que está sufriendo más, pero hay muchos estados que están muy golpeados y que hay que atender. ¿Y esta aportación de la mesa directiva sería acuerdo de la mesa directiva? Sin la menor duda, de la Junta de Coordinación Política y la mesa junta. Lo voy a ver mañana para ver si podemos aportar, que nos apretemos el cinturón de aquí a diciembre, que veamos si podemos ahorrar algo y que vaya directamente a los damnificados de muchos estados. Pero hasta el momento cada grupo parlamentario decide cómo decidió. va a... Decidió cada grupo cómo va a hacer su aportación. Senador Gamboa, eh, ¿ustedes ven con buenos ojos la propuesta del PRD en el sentido de generar un fondo de reconstrucción por 50 mil millones de pesos que se sacaría del presupuesto federal 2014? Bueno, nosotros siempre vemos con buenos ojos todo lo que sea reconstrucción. Están muy dañadas carreteras, puentes, vivienda. Mucha gente perdió la vivienda. Lo que sí me parece... Eh, Aventurado es hablar de 50 mil millones de pesos para un fondo de reconstrucción. Yo creo que la autoridad correspondiente, ayer el secretario de Hacienda ya definió un monto y están, hoy quise hablar con cinco secretarios de Estado, los cinco estaban fuera de la Ciudad de México, estaban unos en Hidalgo, otros en Guerrero, otros en Oaxaca, otros en Chiapas, o sea, están haciendo un recuento. Todavía hay mucha agua, vamos a tener que, ellos van a tener que ver de qué tamaño es el monto y van a tener que hacer un fondo importantísimo en la reconstrucción de lo que pasó con estos meteoros. Muchas gracias.